Diamond Platinumz ndiye star wa Bongo Flava mwenye namba nyingi kwenye nyimbo zinazotrend YouTube Tanzania wiki hii. Ukijumuisha nyimbo alizoshirikishwa zikiwemo Vumbi ya Laivani na Moto ya Wawa Salet. Miongoni mwa wanamuziki wenye mafanikio makubwa sana kwenye nchi ya Madagascar ambaye kwa miaka kadhaa amekuwa akijikusanyia mashabiki wake kwa kutendea haki muziki aina ya Sali ambao umesikika kwenye ngoma yake na Diamond Platinumz. Wengine wanajaribu kufananisha muziki huu na singeli lakini ukweli ni kwamba muziki huu sio singeli na badala yake jina lake halisi ni Salige muziki wenye nguvu kubwa wa Madagascar kama Tanzania na Bongo Flava. Salige ni alama ya ulisi wa kweli iliyoanza kujipatia umaarufu tangu karne ya 20 kwenye nchi ya Madagascar. Salige imeendelea kuwa kivutio cha vizazi vyote nchini humo na mziki huu unapewa vipaumbele kwenye matamasha ya utamaduni na ni miongoni mwa bidhaa muhimu sana kwenye muziki industry ya Madagascar. Muziki huu unasemekana kugundulika kwenye karne ya 15 wakati wa makubaliano ya Madagascar. Kiwalisia zamani Salige ilitumika kama sehemu ya ibada, matambiko au kwenye sherehe zilizohusu masuala ya imani ikiwemo kumomba Mungu pamoja na kutoa kafara. Kufuatia kukua kwa teknolojia ya Madagascar, Salige ilifanya mapinduzi makubwa ya muziki miaka ya 1960 kwa mara ya kwanza ambapo ilianzishwa studio ya vyombo vya umeme tofauti na kipindi cha nyuma walipokuwa wakitengeneza muziki huo kwa vyombo vya kiasili. Umalifu wa Salige uliendelea kupata watetezi wengi waliojitahidi kuupeleka muziki huo level ya kimataifa, akiwemo mpiga gitaa wa zamani Hayati Fred Ronaldson na Yusebe Jaojobi ambaye mpaka sasa hivi bado anashikilia heshima ya kuitwa mfalme wa Salige. Jaojobi alikuwa memba wa bendi nyingi ambazo zilikuwa zikishughulika na muziki huo tangu miaka ya 1972. Bendi kama Losi Matadoz, Balowalo of Tamatave na Viking of Nosbi ni bendi ambazo Jaojobi amefanya nazo kazi enzi za ujana wake. Anafahamika maarufu kama Jaojobi moja kati ya waasisi wa muziki wa Salige ambaye anaibeba heshima ya kuitwa mfalme wa Salige kwa kile ambacho tunadaiwa ni mchango wake mkubwa kwenye muziki ambao unawavutia laia wote wa Madagascar na visiwa vya Bahari ya Hindi. Jaojobi amechukua tuzo ya mwanamuziki bora wa mwaka Madagascar kwa miaka miwili mfululizo 1998 mpaka 1999 pia aliwahi kupata ubalozi wa kampeni ya umoja wa mataifa ya Goodwill mwaka 1999 baada ya mafanikio ya waasisi wa muziki huu mwishoni mwa miaka ya 2000 mwanamuziki mwingine Losaka Dini aliibuka na staili mpya ya muziki huo ambapo wakati huu ulikuwa umeboreshwa na kuwa muziki wa kisasa zaidi Losaka Dini amewavutia wanamuziki wengi wa Madagascar kuendelea kufanya salige na wasanii kama wao ni moja kati ya vizazi ambavyo vimekuwa inspired na Losaka Dini watu wengine ambao bado wanaifanya vizuri Sali nchini Madagascar ni mwanadada Bai Bai Avichila, Pandarma, Tinsmina na Arimoda ambao wameendelea kufanya vizuri kwenye muziki huu kwa miaka kadhaa iliyopita na kujikusanyia mafanikio ya kutosha. Utofauti wa muziki huu wa kisasa unakuja na pokuja swala la biashara. Wanamuziki kama Tinsmina na Bai Avichila wanaweza kuimba kwenye saliji ambayo imechanganywa na biti nyingi za Kiafrika ambazo zinakuwa na sauti ya gitaa. Lakini Arimurad na wao hawatumii sana gitaa kitu kinachowafanya kuongeza tempo ili waendane na soko la vijana. Pengine na hii ndio sababu tunaweza kuulizana kwa nini damu na imefanya singeli na msanii ambaye sio mtanzania wakati kuna watanzania wengi wanaweza kufanya singeli kwa nini asinge chagua yote kufanya naye singeli tunarudi kwenye point kwamba damu ndiye ameshindikishwa kwenye imbo huu na amefanya kile ambacho amekifanya amefanya salige kwa mara ya kwanza lakini amefanya kitu kizuri imekuwa kivutio wimbo ni mkubwa Tanzania wimbo ni mkubwa Madagascar na nadhani hata ni mkubwa kwa nchi nyingine za Afrika kile ambacho tunaweza tukaangalia hapa ni kazi ambayo amefanya damu ndiye kumpromote wa Tanzania tulikuwa tuna idea kabisa ya muziki wa salige sasa wai watu wengi tu ambapo tulivyosikia ngoma ya kwa mara ya kwanza tukasema damu likafanya singeli. Ukweli tunarudi kwenye point kwamba muziki huu sio singeli, muziki huu ni salige, chimboko lake ni Madagascar umekuepo tangu. Tunamuona wao ni miongoni mwa wanamuziki ambao wameweza kujitangaza kwenye ukanda wa bahari ya Hindi. Salige inachukua nafasi ya muhimu kuna kwa music industry ya Madagascar. Kwa mujibu wa Super Music ambao ni wasambazaji wa muziki, wanazitaja albamu za wao na Tensmina kuongoza kwa mafanikio japo mauzo ya albamu kwenye kisiwa hicho hayamflaishi msanii kwa kiasi ambacho anastahili. Kwa mujibu wa Lafandroza ambaye pia ni mwandaji wa muziki wao ni mfano wa kuigwa na wanamuziki chipukizi wanaofanya sali kutokana na unajikazi wake. Kaulio tunaweza kuifananisha na kilichotokea Tanzania. Wao wamekuwa maarufu ndani ya wiki moja tu kupitia ngoma moja ambayo ameifanya na damu ni Platinum. Wazo la kutumia Kiswahili na lugha ya kigeni limeufanya wimbo huu moto kuwepo hapo ulipo kihalali 